Regresamos y continuamos con esta interesante charla relacionada con la hepatitis C y la sanidad en general. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para que el gobierno os haga caso? Una huelga de hambre, que no sería un gran error porque solamente os afectaría a vosotros. ¿Hasta dónde vais a llegar? Bueno, claramente nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar que nuestra propia vida. Estamos dispuestos a todo. Vamos a empezar a ocupar hospitales, eh, lo que sea necesario, o sea, hacer las acciones que sean necesarias. Huelga de hambre no, porque somos enfermos y no nos vamos a perjudicar más. Hoy salud. habéis tenido acciones en el Severo Chea, ¿no? Sí, hay, hay que recordar, llevamos ya 85 días encerrados en el 12 de octubre, pero hoy hemos ocupado el Hospital Severo Ochoa. Hemos puesto nuestro campamento en la puerta de, del despacho del gerente. Eh, y bueno, vamos a hacer lo mismo en el resto de hospitales eh, madrileños y con un poco de suerte eh, animaremos a las demás plataformas de todas las comunidades autónomas a que sigan el ejemplo que estamos haciendo aquí en Madrid. Eh, vamos a reclamar, o que ya digo, que dijo el señor este, Agustín Rivero, que, esto, que todos los F4, todos los cirróticos tenían tratamiento, bueno, pues vamos a ir hospital por hospital con la lista de nuestros afectados que están en F4 con el tratamiento prescrito hace meses, con los informes, además vamos con los papeles en la mano, nos han firmado todos los afectados la ley de protección de datos para que podamos usar estos datos públicamente y estaremos en los hospitales hasta que no se concedan esos tratamientos. El gobierno dice que tratan a, a todo el mundo que tiene prescrito, lo ha dicho incluso Rajoy, pues como lo ha dicho Rajoy, nosotros vamos a, bueno, no vamos a hacerlo. Rajoy, lo ha dicho el ministro, lo ha dicho el secretario. Sí. De sanidad. ¿Ha visto algún problema con las fuerzas de seguridad? Bueno, realmente la policía en todo momento con nosotros eh, se ha puesto de nuestro favor. Mm, entienden que somos enfermos, que luchamos por una medicación, que luchamos por nuestra, por nuestra vida. Bueno, esa es y, una actitud importante. ¿eh? Y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Eh, Precisamente en el Severo Ochoa esta mañana, pues bueno, la vigilancia privada del hospital ya hemos tenido algún encontronazo porque en el Severo Ochoa hemos hecho un par de acciones anteriormente y la policía cuando les han llamado nos han defendido a nosotros. Y es que realmente los hospitales son nuestros, son hospitales públicos y nadie nos puede negar que entremos en un hospital y que nos quedemos allí encerrados las 24 horas, 48 los días que queramos, porque es que son nuestros, son de los ciudadanos. ...y defendemos el derecho a la vida... ...en España yo entiendo... ...que el apoyo que tenemos social... ...y sobre todo también bueno... ...de todos los estamentos... ...es que nadie está acostumbrado a que le digan... ...que hay una medicación que te cura... ...y que no te la den... ...imagina que mañana vas al médico... ...te dice el médico... ...usted va a desarrollar cáncer en unos meses... ...tengo aquí unas pastillas que... ...le pueden evitar esto... ...y no se las doy... Lo que no, esto está convertido efectivamente en un problema de Estado, un problema sí. de salud pública y hay que atajarlo. Y no, y no solo de la hepatitis C, hoy somos los de la hepatitis C, pero mañana serán los del cáncer, pasarán los renales, sí. al siguiente los diabéticos, los dependientes los están masacrando. O sea, es un problema del ataque por parte del gobierno y de esta banda de mafiosos eh, que están haciendo a todo lo público, a todos los sistemas públicos y sobre todo a todos los derechos sociales. La historia nos ha enseñado que todas las conquistas... Eh, sociales, todos los logros se han conseguido gracias a la movilización. Pues nosotros esto hacemos caso de la historia y vamos a seguir movilizando, vamos a incrementar nuestras movilizaciones y hasta que no esté conseguido no pararemos y vamos a arrastrar a la sociedad. ¿Habéis tenido pronunciamientos, apoyo por parte de los partidos de la oposición? ¿Se han pronunciado en el Congreso para apoyar esta, sí. esta situación vuestra? Sí, realmente todos los partidos de la oposición... ...están recogiendo nuestras propuestas... Eh, ¿Algunos más, más que otros o todos en general? No, todos en general, tanto por no sé, UPyD, Izquierda Plural, Partido Socialista... Eh, ...Ciudadanos, todos han venido a hablar con nosotros... ...Podemos nos llevó a Europa... ...y bueno, pero es que es más, nosotros en septiembre... ...tuvimos una reunión en el Congreso de los Diputados... ...con la Comisión de Sanidad del Congreso... Uh -huh. ...llevamos un documento pidiendo que se elaborase... ...el Plan Estratégico Nacional, Partida Presupuestaria... ...Equidad entre las Comunidades... ...bueno, pues nos consta que este documento... Eh, ...fue llevado a, a las Cortes... ...tanto por Izquierda Plural como por el PSOE... 
y el Partido Popular con su mayoría absoluta, en mi opinión totalmente ilícita, porque un partido que lleva al poder a base de mentiras no tiene legitimidad para gobernar. Bueno, pues con su mayoría absoluta tiró para atrás estas proposiciones de ley. Ahora, gracias a la movilización, les han entrado mucha prisa por habilitar el plan estratégico. Bienvenido sea, aunque desde enero de 2014 que la Agencia Española del Medicamento eh, aprobó eh, estas eh, nuevas eh, medicinas, eh, han muerto más de 4.000 personas. Eh, ¿Tenéis conocimiento de que el defensor del paciente esté tomando iniciativa contra el gobierno porque entiende que aquí se está cometiendo un delito de salud pública? Bueno, realmente ha habido una iniciativa por parte del defensor del paciente en este, en este aspecto. Eh, con nosotros, desde luego, nos ha puesto en contacto y agradeceríamos que... ¿Y habéis instado a que se pronuncie? Bueno, nosotros llevamos, digamos, una línea... Eh, judicial, no solo la querella criminal contra el ministro con la Anamato y demás, pero hay que recordar que no, los, no solo hemos puesto querella criminal a Anamato, también a Pilar Fargas, eh, demás responsables y además sobre todo a Gilead. Nosotros hemos puesto la querella criminal contra Gilead por la manipulación de la patente. Gilead piensa eh, que tiene que recuperar 11.000 millones de dólares que le costó la patente. Sí, bueno, Gilead se ha dedicado desde que... No solo recuperarlos, sino duplicar esa inversión. No, realmente oh. Gilead en el año pasado claro, ha tenido veintitantos claro. mil millones, millones de, de beneficios, ya, ya lo ha recuperado con creces. Bueno, en ese aspecto, digamos, también nosotros hemos iniciado muchos procesos administrativos, de esto de hecho esto les está haciendo mucha pupa a los diferentes gobiernos autonómicos, porque son procedimientos administrativos que hay que recordar que es delito, que un enfermo tenga la medicación prescrita y no se la dé, no es un delito de omisión del deber auxilio. Entonces, les están lloviendo, nosotros en nuestra página web animamos a todo el mundo que tenga prescrita la medicación, automáticamente inicie el proceso administrativo. Eh, consejería de Sanidad Autonómicas, les están lloviendo eh, denuncias y por esto están racionando, no están racionando porque digan, no, es que a mí me importan los ciudadanos, bueno, no la vida. político ahora que... No, les da es igual. Es estupendo ahora. Sí, eh, bueno, nosotros sí, pero, hemos, pero hemos aprovechado... En, en dos meses muy... llegará el silencio sí. y, y no despertará hasta dentro de nueve meses sí. y, y dos meses después llegará el silencio. Evidentemente también lo tienen estudiado. O sea, hay una falta de voluntad porque hay un compromiso muy, muy entrelazado pues con, con, el, con el gran capital que maneja todos los hilos de todo esto y no hay que darle más vueltas. Esa es la auténtica realidad. O sea, se, hay, eh, se está omitiendo el deber de socorrer cuando hay medios para hacerlo. No tiene ninguna explicación que no se haga. Cuando sabemos que a largo plazo, al no eh, socorrer y evitar este problema de salud pública, nos va a salir mucho más caro que lo que nos va a hacer un plan de actuación nacional eh, totalmente inmediato contra la hepatitis C, porque vamos a evitar el contagio de miles de personas en el futuro si, si, si logramos que los pacientes dejen de tener carga viral. O sea, es que es claro. una cosa que por tanto, eh, el, científicamente el, es ilógico todo. Por lo que estáis diciendo, Sanidad no ha creado ese fondo especial, y está pensando en, en la estadística y no en la propia enfermedad. Bueno, evidentemente este gobierno no mira por el interés de los ciudadanos a un medio a largo plazo, no mira por el futuro de la ciudadanía. Ellos están interesados en un corto plazo, llenarse los bolsillos en lo más rápido posible, engrasar bien las puertas giratorias y sobre todo gobernar y favorecer a las multinacionales y a las grandes corporaciones. Claro, es que las multinacionales que es lo que han visto haciendo. que España es un... Un chollo de país, claro, para negocios de los pingües. ¿eh? Para negocios los servicios públicos en general. De todas maneras, yo creo que hay una frase que eh, pone de manifiesto cuál es el pensamiento de un gobierno. Creo que fue el director general de farmacia, dijo que a ver si los enfermos afectados por hepatitis C creen que el tratamiento son golosinas o caramelos, llegó a decir. ¿no? Sí, bueno, no, esto lo dijo una concejal no, la, de Fuenlabrada. La concejala de Fuenlabrada, perdón, perdón. perdón. Eh, la cosa la de eh, iremos también a enseñar o sea, cuál es el pleno, pensamiento po político de esta situación. Sí. Que me disculpe el director general de farmacia por sí. haberle mencionado y no siendo él. Eh, el hecho es que ese es el pensamiento de, de los componentes de la clase dirigente a los diferentes niveles de la actuación por la sociedad. O sea, cuidado, yo si tengo problemas para aplicar una cosa, con los afectados discuto cuál es el modelo a llevar adelante con los medios que tengo, pero es que eso es lo que nos está haciendo. Y claro, 
para mí ha habido otro, otro dispendio eh, demagógico que ha sido intentar enfrentar a las, a, a las administraciones autonómicas con la administración estatal en la forma de aplicar el contenido económico y la capacidad de devolución que tienen las administraciones. Claro, es que las comunidades autónomas, el, liarlo, las, el liarlo más la madera. Las comunidades autónomas no van a poder atender esta cuestión porque están en precario, la mayoría de ellas. Están en precario porque si devolvieran el dinero que se han llevado claro, algunos de sus dirigentes... Están en precario no por lo que están en precario, <risa> No, no por otra cuestión. Eh, ¿Sabéis si desde el Parlamento Europeo se está tomando iniciativas para tomar medidas contra la actuación del gobierno español en esta situación? Porque atenta contra el derecho a la sanidad, a la vida. Desde bueno, Europa se está la plataforma de... no hace mucho, creo recordar, ha estado en el Parlamento Europeo exponiendo todos los razonamientos que han llevado a esta situación y cuáles son eh, las pretensiones y ellos tendrán datos mucho más mucho más reales de los que podemos tener los que no estamos directamente en ello. Sí, bueno, te explico. Nosotros el 17 de enero estuvimos en el Europarlamento. Bueno, allí se produjo, digamos, un hecho histórico. Eh, hicimos una concentración en la puerta del Parlamento y bajó el presidente de la Comisión de Peticiones a esa, a esa concentración, a la puerta de la Eurocámara, a la calle, y recogió nuestro documento en mano. No había pasado antes en la vida que un presidente de una Comisión Europea saliera a recoger un documento. Bueno, pues este documento, eh, básicamente, le pedimos... En 2007, por ejemplo, ya se eh, aprobó en Europa la creación de un plan estratégico europeo contra la hepatitis C. Eh, salió aprobado por mayoría, incluso en ese momento eh, la señora... Lo que lo convierte en una directriz de la comunidad económica. Vaya, sí, es eh, lo que estaba diciendo. Bueno, en ese momento incluso eh, la señora Ana Mato era diputada del Partido Popular... ...y votó a favor, bueno, yo no sé, esta mujer se ha tirado seis meses... ...para encontrar un Jaguar en su garaje, creo que es porque se le tapaban... ...unos sacos bueno, de, eso le puede pasar a de confetis y facturas de la Burtel... Eh, ...pero bueno, es un, exactamente, eso fue aprobado en 2007... ...y no se ha implementado, no se ha llevado a cabo... ...nosotros retomamos este punto y exigimos que ya que está aprobado... ...por la Comisión Europea, por el Europarlamento se lleve a cabo... ...es más, también solicitamos una partida económica... Eh, presupuestaria de los fondos de cohesión europea de 1.300 millones para la ayuda urgente el problema de la hepatitis C en España ya que los gobernantes en España no hacen caso eh, fuimos a pedir amparo a las instituciones europeas hemos pedido también que es, eh, desde las instituciones europeas eh, se elaboren los protocolos para emitir licencias obligatorias en los distintos países que no se ceda al chantaje de, esta, de estos lobbies mafiosos farmacéuticos nos consta que eh, molestó mucho nuestra, nuestras peticiones, nuestra visita a Europa. De hecho, eh, diputados europarlamentarios eh, del Partido Popular eh, pusieron una queja formal que por qué íbamos los enfermos a, a las instituciones europeas y nos manifestaban, pues vamos porque es nuestro derecho y porque estamos defendiendo nuestra vida. Y porque no eh, caso aquí. Exactamente, tan, aparte de eso. El lobby, el, el lobby farmacéutico también nos consta que ha hecho presión y que ha dicho, oye, están haciendo mucho ruido, estos de la plataforma, a ver si de alguna manera se encauza todo esto. Vamos a ver si se quisiera solucionar el problema mañana mismo, o se le solucionaba, si hubiese voluntad política, y la emisión de licencias obligatorias se radicaría en unos pocos años la enfermedad. No tiene por qué entrar. Eh, los tratamientos tampoco son tan caros. O sea, eh, esto es así. Y ahora mismo lo sabemos, nos lo han estado intentando ocultar. Eh, nosotros en la querella que hemos puesto hemos exigido judicialmente el informe económico sobre la negociación con Gilead. Vamos a saber la verdad de todo esto. Y si la justicia nos ha eh, Habéis concluido el coste real del medicamento. Bueno, el coste, real, es el, proceso de fabricación sí, el coste real de medicamento lo sabemos, una pastilla de soforbuvir cuesta 3 euros el, el, el elaborarla y lo que es ilógico que la intenté vender por 600 o 700 euros. ¿Vale? Esto es una especulación con la vida y por esto es por lo que les hemos denunciado, pero no, nosotros lo que vamos a exigir judicialmente, que lo hemos exigido, ya veremos si la justicia nos da amparo, es que nos den el informe económico de la negociación producida entre Anamato, Ministerio de Sanidad y Laboratorio. Porque en principio estaban hablando de 60.000 euros, totalmente falso. Luego bajaron a 25.000, totalmente falso. Ahora se ha quedado en que son 7.000. 
¿Eh? ¿Eh? De 7.000 a 60.000 va a ir un, un en, en, cualquier caso, en cualquier caso es una barbaridad. Eso sí, claro, evidentemente. Es una barbaridad cuando se está elaborando en India, por ejemplo, o en, últimamente hay otro, pa, otro país... En Egipto Rusia. es el otro. Egipto. No, no, vamos a ver, Egipto está a 900, Bielorrusia sí. a 800, e India 600, pero hay otro país que no. lo está elaborando ahora mismo, no sé si es Indonesia o... Bueno, por esta zona, eh, que lo está elaborando por, por 100 euros no el, llega, el bote, no llega, no llega a 100 no euros. Llega a 100 euros. Y es que el coste es mínimo. O sea, eh, y además con el agravante, que es que eh, la molécula de software Bovir, ¿vale? Eh, no es un descubrimiento de Gilead, como no. han pretendido de CIN no. y de Farmacés. Esta molécula se estaba usando en tratamiento de bueno, La molécula que descubrió Raymond Sinachi, que sí. es el. Exactamente, profesor. sí. Era 97-77 o 97-67, no recuerdo. Es, es una no molécula que ya existía, existía le han hecho una ligera mejora y han dado con, el, con la tecla para, con la tecla para, para, para curar el virus de la hepatitis C. Pero esta molécula ya existía, no es un descubrimiento. Y por ahí sí se le puede, eh, digamos, eh, mm, actuar judicialmente contra Gilead. Y es que además Farmacés ha realizado el 80% de la investigación con fondos públicos, fondos públicos de la universidad francesa, inglesa y norteamericana. O sea que si investigaciones que se han realizado con fondos públicos llega a esta multinacional y lo compra. Tu mafia. No, no, sí, evidentemente aquí cuando la, eh, los grandes defensores del sistema este de, de las multinacionales farmacéuticas es que si, si, si no fuera por esto no habría investigación, es falso. La gran mayoría de los avances científicos son eh, fondos que, se, que emanan de los fondos públicos y de las universidades, desde las propias instituciones sociales y públicas, poco de la industria. La industria lo que invierte es para desgrabarse, no claro. por otra razón, o sea... Aquí eh, lo, lo estamos viendo ahora con la, con la fuga que tenemos de, de investigadores. Aquí toda la inversión... Bueno, se nos fue Barba Cif, que era uno de los grandes sí, investigadores, sí. Eh, claro. se cerró esa planta. Eh, claro, eh, y, Oncología. Y, y todo esto se está haciendo, es así el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas. Eh, todo lo que se hizo en el bienio 2005-2010... Ha sido todo con fondos públicos, o sea, quiero decir, sí, sí. aquí en España, o sea, que luego esa industria realmente todo lo que dice, no, es que así la investigación, no es falso, si no invierten nada más que lo meramente justo para desgrabar, claro, el resto ahora, se hace ahora, con fondos sociales, uh, públicos. Se ha cerrado el grifo ni más de más, sí, claro, claro, no, no hay investigación, claro. no, no hay investigación. Eh, ¿Creéis que seguimos gozando de...? La sanidad universal, pública, gratuita, o se ha transferido a, a los poderes, a los intereses privados de amigos, de amiguetes. Nuestra sanidad eh, es pública en el sentido de que tú vas y no, en, el, en el momento en que te recibe el médico tú no estás pagando. Pero nuestra sanidad eh, se ha pasado muchísimas cosas a la privada por la puerta falsa. Y por lo tanto en el momento en que tú ya pagas por lo que ya has pagado... ¿Eh? De los, pues, de las ambulancias como pretendían cobrar no sé, lo prometeta, que afortunadamente la justicia lo tiró pero en el momento en que tú pagas por, aunque sean dos céntimos por lo que ya estás pagando con tus impuestos que además menudo impuestos tenemos quiere decirse que ya está dejando de ser pública porque la estás volviendo a pagar la estás repagando Universal, todos sabemos que dejó de serla en el 2012. Dejó de ser universal porque si ha dejado a más de 800.000 personas fuera del sistema, ya no es universal. Está en la Constitución. ¿Eh? De calidad no lo es tampoco. ¿Por está qué? empezando a perderse. Se está perdiendo la, la calidad. ¿Por qué? Porque la han descapitalizado. Se están dando los fondos, todo el dinero lo están dando, están dando mayor inversión a los hospitales de gestión, eh, privada, de gestión de privada, privada que a los hospitales públicos. También mayor. Hay políticos... Eh... ¿Que tiene intereses particulares en la sanidad privada? La Consejería de Madrid tiene un, un, un sí. claro ejemplo de, de consejeros que han que eh, las famosas puertas giratorias. Por ejemplo, eh, podemos empezar hablando del primero que fue la Mela. La Mela, no, sí. ¿eh? la mela luego resulta que en, en unos hospitales de los de gestión privada... Eh, él llevaba la empresa, era no, no, accionista y, y, en la empresa de... 
y, y de los y, laboratorios. Y, y, y luego de los ese, ese vino después. O sea, que sí, quiero decir no, no, el siguiente. Y en el caso de que ha citado ahora, no solo en las, empresa, en las empresas de gestión privada, sino que las contratas de algunos servicios de los hospitales públicos que están privatizados, concertadas a empresas privadas, el señor Lamela tiene que decir algo en la empresa claro. de concesión del mantenimiento del hospital del Getafe y del servicio del hospital de Getafe. Voy a poner un ejemplo sí. muy gráfico para que entiendas cómo nos están robando, ¿vale? Eh, a mí, personalmente, me ha mandado mi médico una prueba diagnóstica hace poco y bueno, ya no es eh, la citación es por el call center, ¿vale? Entonces Pero, ¿vale? me llaman del call center y me dice, bueno, esta prueba se la damos a usted eh, dentro de cuatro meses, pero si va usted a esta clínica, ¿qué se tal? La se la hacemos en 15 días. Y bueno, yo he dicho, no, no, yo quiero que me lo haga gestión pública, que me lo haga mi hospital público. Bueno, pues entonces le damos dentro de cuatro meses. Bueno, pues demos dentro de cuatro meses. Con la cita de cuatro meses he ido a mi hospital público, al mostrador a decir, oiga, en esta prueba me corre prisa, me han dicho, no, no, se la podemos hacer dentro de tres semanas. Así actúa la mafia y así derivan eh, a sus eh, amigos. Y esto me ha pasado a mí, es, es una cosa está, que me ha pasado... Cediendo, o... Se están cediendo ¿Hace? datos... Claro, o sea, sí, sí, ya, ha eh, ya hemos visto la denuncia hace poco de los datos que estaban pasando del hospital de, 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 en el hospital de, de, Fuenlabrada. de Fuenlabrada, efectivamente, ah, que estaban dando datos eh, a, a, las, a las clínicas privadas, esto es un claro delito contra está la protección del delato, está denunciado y lo siguen haciendo. ...y siguen favoreciendo a todas las no, eh, pero, diagnósticos... Eh, ...todas las ejemplo, clínicas claro. de, 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 perdona, de ICS, de Capio Sanidad, por ¿Qué? ejemplo... Eh, ...se han quedado pues, con un montón IDC, de centros públicos... IDC. ...mira, IDC, claro. para que te hagas una idea... ...de 6 millones de madrileños usuarios de la sanidad... ...IDC ahora mismo está gestionando 2 millones... ...2 millones, 2 millones. toda la zona centro de Madrid... Se ...está llevando claro. todo el dinero público... A su paraíso, que no sé si es en las islas eh, esta del Pacífico, bueno, donde tienen la sede, o no, sea que sí, es que. No sabemos ahora. El tema es gravísimo. Porque antes las tenían en las Caimán, ahora como no, van, pero además van es que rotando. De... Sabemos exactamente la estructura de, de, de cómo ha quedado, porque antes era Capio, ahora ya no es Capio. Sí. Eh, en un principio fue Apas Partner el, el fondo buitre sí. que, que estaba detrás. Ahora parece que hay eh, intereses españoles dentro del grupo IDC. Es que está difícil saber hasta está a quién pertenece. Sí, ellos tejen una, entre, una entramada de sociedad de fantasmas y de fondos. Bueno, y que han entrado de, a saco la Agencia de Protección de Datos. ¿no? Mira, un ejemplo muy claro es el del call center que él te ha dicho. Sí, sí. Si yo, no yo es, estoy en. Mm. Me, me llaman. Además, a veces. Que tienen no tus te datos. Dan, mm. no, a mí me llama, ya me está llamando un call center. Que es algo privado y ya tiene mis datos. Y además me está diciendo que estoy enferma, yo que estoy enferma. Y resulta, bueno, pues a lo mejor que es que me ha salido un bulto en la mama y estoy muerta de miedo pensando que tengo un cáncer porque resulta que mi tía, mi vecina y mi prima lo han tenido. Y me llaman y me dicen, no, mire, es que le tardan estos siete o ocho meses, pero en esta clínica se lo hacen rápido, rápido, además, bueno, esto es estupendo. Porque es que eso te lo han llegado a decir. Sí, sí. Es decir, mis datos pasarían a otra clínica privada, si claro. yo digo que sí. Claro. Esto es vergonzoso, pero estos sí. asuntos... Eh, yo no entiendo por qué, de oficio en este país, si se están... La Fiscalía. ¿Por qué no, no actúa la Fiscalía de oficio? No lo entiendo, porque si existe una ley de protección de datos, ¿por qué me tiene que llamar a mí una empresa privada a decirme dónde me quieren dar a mí la cita? Entonces la Fiscalía debe de actuar... No, de porque ya tienen tu historial clínico. Claro. Eh, eh, si tiene mi nombre y mi apellido y lo que me pasa, y sabe ahí ya lo que me pasa. Esto es muy grave. Bueno, este es uno de los eh, asuntos por el que... Eh, no nos queda tiempo más que para otra pregunta, si sí. acaso dos, pero bueno. Eh, desde la administración siguen insistiendo en que no ha habido recortes de ningún tipo, que la administración, que la, la, la sanidad eh, sí, funciona sí, como administra, siempre, sí. pero ¿por qué vemos a enfermos agolpados en los pasillos? Bueno, porque lo, evidentemente esto nos pasa a la red de hospitales públicos y de gestión pública porque se ha, se ha reducido mucho el, el número de personal, se han llegado a cerrar plantas. Eh, plantas y evidentemente no ha habido una respuesta suficiente ante picos eh, típicos que de, de la época 
como, como es la, el invierno, ¿no? con las enfermedades respiratorias. Si esos recursos no se hubieran derivado tanto a esos otros hospitales, eh, se pondrían recursos suficientes en los hospitales habituales para que la circulación de pacientes que entran en el triaje de urgencias se pudieran derivar rápidamente a las plantas en funcionamiento. Como eso no ocurre, porque los recursos humanos han disminuido muchísimo y, y, y aparte que en algunos hospitales el cierre de plantas ha ido para favorecer que esos hospitales de gestión privada eh, tuvieran eh, clientela, como ellos llaman, pues evidente ha sido un mal reparto de la actuación. Eh, evidentemente aquí se sigue diciendo que la sanidad sigue siendo eh, gratuita de calidad, que no gratuita porque la pagamos, o sea, eh, de calidad, eh, la calidad va disminuyendo y Universal sabemos que ha dejado de serlo. Lo que más es que encima una parte de, de, de ese pastel de servicios está al mercado de un postor que quiera, sin invertir nada, llevarse un pingo de beneficio. Ya el anterior director de hospitales ya hizo una conferencia sobre, sobre oportunidad de negocio en la sanidad pública madrileña. O sea que, con ese nombre. Con ese nombre. Sí, 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 sí. ¿Quién está en el limbo? El, el, ¿Los gobernantes? los ciudadanos, porque cuando salen fuera a Europa, a América eh, lo primero que se dice es que aquí funciona todo muy bien, que bueno, no hay ningún problema ¿Quién está en el limbo? En el limbo desde luego están los gobernantes porque lo que tienen es una estrategia muy bien diseñada de cargarse la sanidad pública sí. eh, de despedir profesionales, esto implica que los profesionales que quedan pues van estresados, agobiados, no tienen el tiempo suficiente para tratar a cualquier eh, paciente, los pacientes se sienten, digamos, que no les tratan bien, reclaman y tal, es una estrategia para, digamos, eh, cargarse la sanidad pública en poder de la sanidad privada pero también influye mucho eh, la desinformación la desinformación y la mentira de las grandes corporaciones internacionales uh -huh. que están totalmente a favor del gobierno, que nada más que venden las mentiras eh, de los gobernantes, que todo muy bonito, todo funciona muy bien, cuando en realidad no es así y nos ha pasado a nosotros sí, sí, con sí. el tema de la hepatitis C, sí, hasta también bien, hemos bien. salido a la calle. Muy bien, pues claro. no tenemos tiempo para más. Eh, Solo una cosita pero... decirte, una sí, cosa... Dime, dime, Marini. Mm. Para que veamos, la memoria eh, de los hospitales eh, todavía no ha salido de todo, o sea, la memoria que saca la Comunidad de Madrid, la del 2014, todavía no ha salido, acaba de salir la del 2013, increíble, pero es cierto, y del 2012 al 2013 se han perdido, dicho por ellos, dicho por ellos, 4.000 profesionales, mm, dicho bueno, por ellos, es poco en un año. O sea, es poco creíble. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La del 14 no le obliga a nadie a que la saque, ni se sabe lo que, lo que debe de haber en la del 14. Bueno, eh, espero volver a tenernos aquí en otro programa porque aquí hay mucho que hablar. Sí. ¿eh? Y bueno, Mario, Marini, Santiago, muchas gracias por vuestra presencia y esperemos vernos nuevamente dentro de poco. Un placer. Un y a placer. ustedes, eh, hasta aquí, La Verdad Escondida, Anima y en Televisión. Volveremos otro día más, otro jueves más. Buenas tardes.